，大家请坐。这个房子呀，是我以前一个朋友家，我呢经常来玩。后来他家里败落之后，我就把它买下来。不过我很喜欢。这里闹中取静，又四通八达，我倒是觉得挺适合藏身的。那是啊，哎，我小开赵飞的品味，那没得说的、啊。更适合金屋藏娇。这怎么说话呢你？哎，你以为别人都跟你一样呢？行了，别听他胡说，我哪是那种人啊？行了，都别说了。钱兰，大家把东西都收拾一下，我们暂时在这儿落脚。出去街头去了，没人管咱们。我带你出去逛逛吧。我们去。别疯了，这衣服都破了。哎，化妆品、衣服你随便挑，不带他们去。香兰，你就去吧，人家赵公子一番好意。你们爱谁去谁去，反正我不去。哎，香兰。他不去，我去。正好我要看看百货公司有什么新款的衣服。哎，香兰，看你好的，给你带一件啊。走吧。走。哎，不行，陆梅姐说了，咱们谁都不能出去。小荣，铁妞说的也有道理，要咱改天再去啊。哎，不行，都说好了的。铁妞，乖，小荣姐出去给你买好吃的。可我们得听陆梅姐的话。一会就回来。有我呢，放心吧。您就是老陈？不是。我是老陈的上级老赵，老陈刚刚被捕了。我真没想到，今天在码头被鬼子抓的那个人，居然就是老陈。是啊，日本人为了抓捕老陈，不惜越界抓人。徐成这条线，是孙教授和老陈直接联系，单线负责的，所以老陈同志被捕后，整条线就断了。现在。我们连徐成长什么样都不知道。这么说，想要联系到徐成，老陈是唯一的线索。是啊。哎，赵公子，现在有一家复兴贸易商行呢，咱们去逛逛吧。陈小姐，你买的比我给香兰买的。哎呀，都逛逛嘛，都到这儿了，就几步。看见没？这就是我给你指的来钱的道。哎呦，逛得我脚都痛了。我早就说要回来，是你非要过。哎，对了，香兰不喜欢。肯定喜欢，没问题。玩球去吧，玩球去喽！三哥，你在笑一乐，还是别笑了啊
，大家少不了你的。那我就在这儿等着您凯旋了。那你不跟他去？我去吧，耽误您的事儿啊。切，祝一切顺利啊！铁妞，你看，小杨姐说话算数吧？你看，给你带的上好的桃片，哎，可好吃了，拿着。小兰，这是我为你挑的，这可是全上海最好的香水跟胭脂，打开看看，打开看看啊！是我精心为你挑的还是做回自己吧，陆梅姐。你们出去了，陆梅姐，放心吧，我们很小心。我不让他们出去来着，他他们不听，他们。主任。都布置好了。做一个女人啊，首先就要有魅力。啥叫魅力、啊？这就叫魅力。我不知道啥叫魅力，我就知道啥叫力气。就这，别一个不落，都在里面。行动。
算账。正经人家会有密道啊，还说不是金屋藏娇呢。不是，哎，小兰，别听他的，他被人藏惯了。这是我以前抽鸦片的时候，为了防我爹用的。你还抽大烟啊？我那时候不年轻嘛，喜欢赌博，一输钱我心情不好就抽两口。你还赌博是吧？小兰、赵飞，跟上。还有密道吗，大姐？我上哪儿找那么多密道去？没有了，那那我们完蛋了。冷静点。我怎么冷静啊？真蠢，好好的摆了门不待，跟你们这帮人混在一起，天天的钻山沟被人追，现在连命都快没了。要我看，干脆投降得了，还能保住条人命。陈小姐，能不能闭上你的嘴啊？哎，你个小开，你敢对我指手画脚的你？你说什么？他们搬来的手雷啊！一会儿仓库门一打开，你们什么都别管，只管往外冲。那你呢？我最有办法。对对对，四奶奶一向最有办法了。他能有什么办法？要牺牲自己来保护我们大家。我不走，死都要跟你在一起。这是命令，你必须走。炸弹是孙教授给我的。我也不走，我也要留在杜梅姐身边。我，我也决定留在孟小姐身边。你看我干什么呀？想走自己走呗。好啊，你们，合着你们个个都有情有义的，就我太生怕死。好，我也不走了，死就死在一起。谢谢。
车，快！哎呦，王主任，您又失败了。那我这报信的赏钱呢？有钱啊！哎哎，要钱！别别别别别啊！别别发火，别发火，滚！哎哎，都他妈给我滚！警官长，我听说王群在仓库附近与不明身份的人开枪交火，不是不明身份。还是那支一直跟我们作对的刺梅小分队，他们又在上海出现了。袭击军械厂的时候，我见过他们。孙教授的继任者马上就要回国了，看来这个小分队的任务就是来上海接他的，我们也需要抓紧时间了。嘿，来，大家随便坐啊，就像到了自己家一样。坐坐坐。哎呀，我的妈呀！真是九死一生啊！哎，高先生，有酒吗？想喝酒啊？有的是，喝什么酒？威士忌、白兰地还是伏特加？随便，只要能喝醉就行。哎，女人嘛，喝这口。哎，高先生，你不陪我喝一杯啊？还乐意陪你喝，啊，不过现在没时间。我要跟你们的头说点正事儿。别客气啊，就像到自己家一样啊。周小姐，行。我听说你们军械专家孙教授死了，这对你们的游击队损失很大，是不是？消息还挺灵通的。吃特工这碗饭呢，这是起码的素质。你还知道什么呀？我知道你们这次来上海是来接一个叫徐成的人。他是孙教授的学生，你们盼望已久的军械专家，对吧？陆小姐，现在是否该轮到我问你了？那个徐成在什么地方？不知道。你没有诚意。我真的不知道。孙教授牺牲了。唯一负责联系徐成的老陈，也被抓了。我们现在只知道，徐成已经乘上了从汉堡到上海的客船，但客船叫什么名字，具体什么时间到达，我们一概不知。我可以帮助你们，帮你们搞到从汉堡到上海所有客轮的旅客人名单，这样事情就简单了。你们中的任何人都可以轻易的从人名单上查到徐成的名字。德国和日本现在是盟友。对我们进行技术封锁，像徐成这样的高级技术人才，如果不用化名，是没有办法回国的。那你们了解徐成家人的情况吗？我们可以从他的家人下手。徐成是孤儿，他从小是被孙教授带大的，他这次回国也是为了报答孙教授。那照你的说法。我们就一点线索都没有了。营救老陈是我们现在唯一能做的事情。陆小姐，你能担保老陈不叛变吗？开玩笑，假设。
artillery. That's all. Hey! Sorry, man. What's up with you? What's up with you? What's up with you? 老陈，不要激动，马上就轮到你了，带走。走，走你的下属年纪不大，但却是个硬汉。看见了吗？真可惜啊！你们要干什么？待下去，左天君，你可以去审问他了。机关长，请放心，老陈就交给我了。嗯，高先生，你把我叫出来，到底有什么事儿？找你出来，就非得有事儿吗？又来了，你就不能正经点儿？陆梅小姐，我得给你提点意见，不是非得绷着脸才叫抗日。打鬼子也可以轻轻松松的。再说了，我们是战友，对我的态度应该好一点。你是不是真的没事儿？没事，我先走了。你就不想知道老陈关在哪儿吗？难道你知道？当然，在这件事情上，我们的情报工作都到你们下边了。老陈关在哪儿？你的代号叫老陈，隶属于中共上海地委。你的主要任务是建立新四军的军械厂与孙教授的继任者之间的联系。我说的对吧？这是一个很好的开始。我希望这种态度。能保持下去，那么现在就请你把孙教授的继任者到达上海的时间以及他所使用的化名告诉我。这不能说。别逞强了，你就是个彻头彻尾的胆小鬼。你之前的表现已经充分的证明了这一点，这你我都清楚。所以，你没有必要在这跟我逞英雄，这是毫无意义的事情。
说的对，我是胆小鬼。当我走进牢房的那一刻，我就已经意识到了。<笑>那个时候，你问我，我会毫不犹豫的把我知道的全都告诉你。但是，现在不一样了，你知道吗？小秀，是我亲自发展起组织的，是我告诉他要坚守信仰。我的面前，他用生命来信守了自己的誓言。他的血溅到我脸上的那一刹那，我意识到了，没有什么能让我再逃避的了。这无关乎胆大胆小。<笑>随你的便吧，老陈。让各种人开口说话，是我们的特。我们从来就不缺乏手段。虽然我不是一个很有耐心的人，但在这件事上，我还是不怕麻烦的。啊！啊！小日本，我操！这是我们新启动的联络站，以后有什么事情，就到这里来找我。之前的联络点，在老甄被捕以后，就已经废弃不用了。啊，别误会，这并不代表我们不信任老甄，我们完全是在按规章制度办事。我之前提供的情况，你们核实了吗？军统方面。高阳提供的一些情报完全属实，那里是日本人的一处秘密监狱，老陈确实被关在那里。从我们了解的情况来看，老陈的处境很不乐观。日本人已经知道徐成的存在，并且十分清楚他对我们的意义。只是他们掌握的情况十分有限，他们抓捕老陈，就是为了要得到这方面的情报。我知道我不应该怀疑自己的同志。那时候还是有点担心，老陈会不会？应该不会，至少目前还没有。不瞒你说，我也有这样的担心。因此，我派人对敌人动向进行了严密的监视。到目前为止，他们还只是采取光撒网的策略，并没有任何有针对性的动作。这就说明，他们没从老陈的嘴里得到有价值的情报。可是我们目前掌握的情况，也不比敌人多多少。徐成马上就要到上海了，一旦他到了上海，没有办法和我们联系上的话，后果将不堪设想。你说的没错，对老陈同志的营救工作已经迫在眉睫。他是唯一能帮助我们找到徐成的人，这一点日本人也十分清楚。随着时间的临近，日本人必然会加大审讯力度，时间拖得越久，情况对我们越不利啊。你还是什么都不肯说，没关系，我们这儿还有很多东西，你没有尝试过。我要把这些东西，逐一的在你身上用个遍。我们这次营救老陈的行动，离不开军统方面提供情报支持。你可以联络军统的高阳，让他帮忙弄一份监狱的设计图。他能弄到吗？一定能。你们凭什么认定我能找到那个监狱的设计图呢
，因为你们军统对那座秘密的监狱十分熟悉。四一二的时候，那座监狱关押过我们不少同志。真是一段尴尬的历史。看来我们两党之间的隔阂，永远都抹不掉了。并不是永远不能抹掉，但前提是，你们得拿出诚意。好吧，我请示我的上级。你面对的这座建筑，是由美国专家设计的。绝不亚于远东第一监狱——提兰桥监狱，它的设计堪称完美。要想找到漏洞混进去，机会等于零。这座监狱的设计，还杜绝了一切劫狱、越狱的可能。别卖关子，说吧，你一定有办法。着什么急？面对这张地图，我毫无办法。和我这里还有一张大海管网设计图，我把两张地图拼在一起，找到了一条通往监狱的通道——圣约翰中学。那监狱的出口呢？警卫室旁边。你有办法不让警卫发现吗？没有。铁门一旦打开，势必是一场恶战。狱警会在五分钟之内封锁整个监狱。也就是说，从进入监狱大门到救出老陈，再撤到安全地带，只有五分钟的时间。怎么样，愿意冒这个险吗？晚上八点，准时出发。忘了接应我们，放心吧，陆梅姐。行动或许他想一了百了，不能让他如愿。
，现在是九点整，行动。如果我将要。